ഹലോ വെൽക്കം ടു എമിക്സ് ഫാം എയ്റ്റ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ജലം വാട്ടർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുപോലെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ എക്സാമിലും വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ കയറി വാച്ച് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐ ബട്ടണിൽ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെയും ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ കാര്യം വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് അതിന് സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല കളറില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തിളനില എത്രയാണ് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആ ഒരു തണുക്ക് എന്ത് ഒരു ദ്രാവകം തണുക്ക് എപ്പോഴാണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണുള്ളത് ഇതൊക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിനി എക്സാമിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് ന്യൂട്രൽ സോൾവൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ നിർവീര്യലായകം എന്നാണ് ജലം അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം വിശദമാക്കുമോ ജലത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ പല പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഒരു പേര് മാത്രമാണ് ഈ ന്യൂട്രൽ സോൾവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിർവീര്യലായകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനങ്ങനെ പറയുന്നത് Pure water has neither the property of acid nor alkali. Hence, it is neutral solvent. Shuddha jalathine acid o alkali udeyo sobhavam illa athadinal jalathe nirviri laayagam enna ariya padunnu. Appa acid o alla alkali ola ee rendu sobhavangalum adil illya. Adu gond adine endu parayindu neutral. അല്ലെങ്കിൽ നിർവീര്യലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ മുൻപും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം എല്ലാ എക്സാമിനും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എന്നാലും കുറേ പേരൊക്കെ ഇതിലൊരു തെറ്റ് വെച്ച് വരാറുണ്ട് നോക്കാം വാട്ടർ ഈസ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഡിസോൾവിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള ജലത്തിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് അത് ഡാഷ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടാലും ഉപ്പിട്ടാലൊക്കെ അതായത് അലിയില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പെക്കുലാരിറ്റി ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ കഴിവിനെ പറയുന്നത് സാർവികലായകം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ്റ് എന്ന് പറയും എന്തിനെയും അതിൽ അലിയിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു കല്ല് വെള്ളത്തിൽ കുറേ നാൾ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്ലിൽ നിന്ന് തരിതരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഴും അപ്പോൾ കല്ലിനെ വരെ അലിയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ്റ് സാർവിക ലായകം നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ടർ ഹാർഡ്നെസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് ജലത്തിൻ്റെ സ്ഥിര കാഠിന്യത്തിന് കാരണം ഡാഷ് അപ്പോൾ ജലം ചില വെള്ളങ്ങൾ ചില സ്ഥലത്ത് അത് നല്ല കട്ടിയുള്ള വെള്ളങ്ങളായിരിക്കും അത് നമുക്കിപ്പോൾ അത് കുടിക്കുമ്പോഴായാലും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിനുള്ള കാരണം അതിലെ കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ലവണങ്ങൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് അതിൽ ഉണ്ടാവും അതുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് വെള്ളത്തിന് കാഠിന്യം അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി ഹാർഡ്നെസ് കൂടുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ ഒരു പോർഷനോട് തന്നെ റിലേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് റൈറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ കഠിന ജലം മൃദുജലം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത് അതാ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എക്സാമിന് വരും അങ്ങനെയല്ല ഈ ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും സോപ്പ് വാട്ടർ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു ഉത്തരത്തിനോട് റിലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അതിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിന് കാരണം എന്താണ് ദ വാട്ടർ ഇൻ വിച്ച് സോപ്പ് ഡസ് നോട്ട് ലാദർ ഈസ്ലി ഈസ് കോൾഡ് ഹാർഡ് വാട്ടർ ദ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കാം ഇതിലെന്താണ് കാറിനുള്ളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം അച്ഛൻ ചേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ചില മോർണിംഗിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണിത് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ദ വരുന്നത് കേട്ടോ വാട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റേഡിയേറ്റേഴ്സ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിൻസ് ഹിയർ വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് വാഹന എൻജിനീയുകളിൽ താപം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ റേഡിയേറ്ററുകളിൽ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നു ജലത്തിൻ്റെ ഏത് സവിശേഷതയാണ് ഇതിന് കാരണം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ താപം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്ത് ഉപയോഗമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ നാലെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനോംബ്ലസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഹയർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി സർപ്പസ് ടെൻഷൻ ന്യൂട്രൽ ബിഹേവിയർ അസ്വാഭാവിക വികാസം ഉയർന്ന താപതാരിത പ്രതലബലം നിർവീര്യ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാം ഹീറ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഹീറ്റ് ഉള്ളത് എഴുതാൻ പറ്റും ഹയർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉയർന്ന താപതാരിത ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ ഉയർന്ന താപതാരിത അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് എന്ത് വരും ആ വെള്ളം എന്തു ചെയ്യും ചൂട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും നമുക്കതറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ചൂടാവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ചൂടുള്ള സാധനങ്ങളെ തണുപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിനുണ്ട് അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കൂളൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റേഡിയേറ്റേഴ്സിൽ ആ കൂളൻ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ വാട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് കൂളൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് പ്രോപ്പർട്ടി ജലത്തിനെ ഒരു കൂളൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിനെ കാരണം അപ്പോൾ വാട്ടർ നമ്മൾ ഒരു കൂളൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കൂളൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എ സി കൂളർ വേണ്ട നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിലും വെള്ളത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തിനാണ് ഈ കൂളൻ്റായിട്ട് വെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉയർന്ന താപതാരിത ഹയർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജലത്തിന് കൂളൻ്റായിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഉറുമ്പ് ഈച്ചയൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ച് നേരം എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു സർഫസിൽ ആ ഉപരിതലത്തിൽ അവർ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് പെടയെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് താന്നു പോകുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നുമില്ല നീന്തണ പോലെ അവർ കിടന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി എ ബ്ലേഡ് വിൽ ഫ്ലോട്ടഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഒരു ബ്ലേഡ് നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കിട്ടും ജലത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും കാരണം വിശദമാക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻസെക്റ്റ് ചെറു പ്രാണികളുടെ കാര്യവും പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് രണ്ടിനുള്ള ഒരേ ആൻസറാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ലിക്വിഡ് സർഫേസ് ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രച്ചഡ് മെമ്പറേൻ ജലോപരിതലം വലിഞ്ഞു മുറുകിയ ഒരു പാട പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാട പോലെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ വലയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് മീൻ കുടുങ്ങുന്ന പോലെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അങ്ങനെ കുടുങ്ങിക്കെടുക്കും അപ്പോൾ അവർ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നു പോയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ആ ജലമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർപ്പസ് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഉപരിതലം ഒരു സ്ട്രച്ചഡ് മെമ്പറീനായിട്ട് ഒരു വലിഞ്ഞു മുറുകിയ ഒരു പാട പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ആ പോഷൻ വരുന്ന ഭാഗം കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ആ പിക്ചർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ നടിക്കിലത്തെ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാവരും ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് സൈഡിലത്തെ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മുകളിലും താഴത്തെയും ഒക്കെ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും മുകളിലെ മോളിക്യൂൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു തന്മാത്രകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മുകളിലോട്ട് എന്ത് വരുന്നില്ല കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല കണക്ഷൻ വരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ്
സാധാരണ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ആ ആൻസർ എഴുതാത്തത് കണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെ വന്നാലും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ഇനിയും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പോർഷൻസ് എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജീവികൾ ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏത് വിച്ച് ഗ്യാസ് ഡു ക്രീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ടു ഫോർ ബ്രീത്തിങ് ഇത് ഒരു ആനുവൽ എക്സാമിന് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ രണ്ടു ഇതിൽ വൺ മാർക്കിന് അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ തെറ്റിച്ച് വെച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടായി അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വിച്ച് ഗ്യാസ് ഡു ക്രീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ടു ഫോർ ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചോദ്യം വന്നു എല്ലാവരും കുറേ പേര് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഉത്തരം എഴുതിയിട്ടില്ല കുറേ പേര് തെറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം പറയാം നമ്മൾ ജീവികൾ ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്മാർ എന്താണ് ശ്വസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്സിജൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരും ശ്വസിക്കുക പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അതൊന്നും നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചേക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ ആ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ പോർഷൻ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വൈ ഈസ് എയോ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ഇൻ എക്വേറിയം അക്വേറിയത്തിലേക്ക് തുടർച്ചയായി വായു കടത്തി വിടുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എക്വേറിയത്തിൽ ഒരു മോട്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു മോട്ടർ പോകുന്ന പൈപ്പ് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ട്യൂബ് പോകുന്ന ഭാഗത്ത് കുറേ ബബിൾസ് കുമിളകൾ വരുന്നത് കാണും ഇത് നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിക്ക് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഓക്സിജൻ കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്വേറിയത്തിലേക്ക് തുടർച്ചയായി വായു കടത്തി വിടുന്നത് എന്തിനാണ് ഓക്സിജൻ കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടി ടു സപ്ലൈ ഓക്സിജൻ വായു ഓക്സിജൻ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാതകം ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് വായു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിലെ വായുവിനെയാണ് എയറിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ടും നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവർക്ക് ഈ സാധനം കടത്തി വിടുന്നത് അവർക്ക് ഓക്സിജൻ വായു അല്ലെങ്കിൽ എയർ കടത്തി വിടുന്നത് ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാലാണ് ആ മീൻ അവിടെ ജീവിക്കുള്ളോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫുഡ് ഇൻ പ്രഷർ കുക്കർ ഈസ് ഈസി എക്സ്പ്ലെയിൻ റീസൺ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ് കാരണം വിശദീകരിക്കുക നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ പോർഷൻസിൽ എഴുതിയുള്ളത് പ്രഷർ കുക്കർ ഹാസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ബോയിൽ ദ വാട്ടർ അപ്പോൾ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ പ്രഷർ കുക്കറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വേണം അതറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ അത് എഴുതി വെച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ഉത്തരം ഇതിൽ നിർത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്നും കൂടി പറയാം ഫുഡ് ഈസ് കുക്ക്ഡ് ഇൻ ലെസ് ടൈം ഇൻ എ പ്രഷർ കുക്കർ ബിക്കോസ് ദ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ഇൻസൈഡ് ദ കുക്കർ വിച്ച് ആൾസോ ഇൻക്രീസ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രഷർ കുക്കറിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യപ്പെടുന്നു കാരണം കുക്കറിനുള്ളിൽ മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ തിളനില വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുറമെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തീ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വലിയൊരു പാത്രം നമുക്കറിയാം നല്ല കട്ടിയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുക്കറിനുള്ളിൽ പ്രഷർ കൂടും പ്രഷർ നന്നായി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെള്ളം തളയ്ക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കർ ആകുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേഗം തന്നെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കൂടും അങ്ങനെ അത് കൂടുമ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലിൽ എന്ത് വരും നമ്മുടെ ആ ഒരു ചോറായാലും
ഇതിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് എന്ന സൈൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കണക്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് അവിടെയും ബബിൾസ് വരും എ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നെഗറ്റീവ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തും എന്ത് വരും ബബിൾസ് വരും അവിടെ ബി എന്ന പോർഷൻ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ആണ് എ എന്ന പോർഷൻ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതിത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അവിടെ ഞാൻ ആളിക്കത്തും തീ കെടുത്തും എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് ഗ്യാസ് ഏത് വാതകമാണ് പുറത്ത് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ചന്ദന തിരി കത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തീപ്പെട്ടി കത്തിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളത് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി ആളിക്കത്തുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ തീപ്പെട്ടിയോ ചന്ദന തീഴിയോ ആളിക്കത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഗർബത്തി ആളിക്കത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അത് കെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഫയർ ഓഫ് തീ കെടുത്തുന്നതാണ് അത് തീ ആളി കത്താൻ ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ട് കത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് തീ കെടുകയാണെങ്കിൽ ഫയർ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വാതകം ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം എന്തായാലും ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയ്മ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഇലക്ട്രോളജിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ എ കൺവീനിയൻറ്റ് മാനർ ജലത്തിൻ്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം സൗകര്യപൂർവ്വം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരെഴുതുക അതാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് വാട്ടർ ജലം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം നോക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിച്ച് എന്തായാലും എക്സാമിന് പോവാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമുക്ക് വരാറുണ്ട് കേ